الشیطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جارہ ٹی وی سیٹر شام نے ابنگ آن لائن اکرہ بانگلر آئی جی تو دھارہ بھائک شکھا ملکو نوشتان ایمان آمول راج کے ریپور بو دیکھچن شبہ کے شاگوتو درشو کا اپنا نے جانے نو نوشتان ٹی تین ٹی بھاگی بھی بھکتو نوشتان نے پراثم دوی یونگ شے امرا حدیثیر آلو کا امدر جیبون بیشش حدیث نی امرا آلو چنا کورے تھا کہ ابنگ شیئر شنگ شاپ ندر پرشنو تر جواب دیئے تھا کہ آمد در کے پرشنو کرتے پارین فونے اور تبا ایمیل ار مدھو میں ایمیل کرتے ایمیل کرون ای ایڈرس ہے ایمانو آمول ایٹ اکرا ڈوٹ ٹی وی ای ایڈرس ہے درشک پرتی بارے موتا آمد در شتے اپس تیتا چھن قرآن و حدیث ار گوبی شک بیششت عالم دین اسٹرنان موجید ار پرثن کھوٹی بو ایمام شاہک مولانا عبد القائم شاہب شاہک آمد موسیقی شامانیز دشک مندولی السلام علیکم و رحمت الله و رکاته. از که امرا استخاره شنکرانت از حدیثی نبی کریم صلی الله علیه و سلم بله چند شیت ابر بله چند کرد و حدیثی صحیح بخاری ته. ابوم ابن داوود، ابو داوود، ابوم ترمیدی، ابن ماجا، ابوم نسایی ته شد چه؟ صحیح حدیث. عن جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن صحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بولين زي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدرك استخارة شكات كب قروت شاكره زي پرتكتي بيشاي قروت بونا شيدان دنيا وراغي عمر جنا استخارة كوري اتو قروت دي استخارة من دسكا دعا كتين شكية چن زي بابي تيني قرآن سورة عمدك قروت شاكر شكية چن يقول تيني عمدك بولا چن إذا هم أحدكم بالأمر تم در كيو جهن كونو يكتي قروت بوني بشاية كيسو كورتي چاو فال يركا ركا تاين من غير الفريضة تاهولي شروع تاي دوي ركا ناماس پرو نيك جا فرز نوي ورثات نوفل ناماس دوي ركا تاذي كوري فلوك ثم مال يقول अतः फिर दूर रखते नाम दर पढ़े शेजना निम्न द्वारी पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरु का बेल में क्या हे अल्लाह आपना एलिम दरा हमी खैर व कल्लाम पेते चाहिए वो अस्तकदरु का भी कुदरते का आपना ख़मता थे के हमी तकदीर के जानते चाहिए अगं पेते चाहिए वो अस्सलु का मिन फ़ादल का अधीम और आपना म दान थे कि पावर जुन्नो आमी आपनर कैसे प्रार्थना कर ची फाइन ने का ताकदेरु वाला आकदेरु कारण आपनी शब्द किसी ताकदेरे फैसला करें आमी किसी फैसला करते पारी ना आपनी शब्द किसी करते शक्कम आमी किसी करते पारी ना वो ता आलम वाला आलम आपनी शब्द जानता आमी किसी जानी ना वो अंत आलम उनको युव आपनी जी गुलो देखा जाए ना और देखा भी शायद गुलो शंपर क्यों आपने निश्चित जाने जी गुला गायब बनाने तब उत्तर शुगल आपने जाना आच्छे अल्लाह में इन कुंता तालमु अन्न है दल अमर वाला आपने जो दी मानी करें आपना ज्ञाने बोले जी ए ही भी शायद थी वाहू अकेदा ये सब मिहाजत हो अब उन ए ही कास्टी से एक कास्टी जो दी आमर दीनेर जन्म कल्लान कर है, वो माशी एवं आमर ए दुनियार जीवन चात्रा जन्म कल्लान कर है, वो आखिर बाते अमरी एवं ए पुरीनाम फलो आमर पक्के कल्लान कर है, आओ कॉला अथवा तीनी बोले चेन आज ले अमरी वो आज ले ही ए विषय टेड करा जो दी आमर नगोद एवं भविष्य उभय कालेर जुन्नो भालो होय, खायर होय, कल्लान कर होय, फाक दूर होली, तेरी कास्टी आपने आमर जुन्ने, आमर तकदीरे लिखे दिन, आमर जुन्न आमर आमर रिजिकेरे 
ফয়সলা করে দিন আমার কিসমতে লিখে দিন ওয়াইয়াসির হুলি এবং এটি আপনি আমার জন্য সহজ করে দিন ফিল্ম বারিক লিফি এবং এই কাজটিকে আপনি আমার জন্য বরকতময় করে দিন ও ইন কুন্তা তা আলাম হে আল্লাহ আর যদি আপনার নলেজে বলে আপনার জ্ঞানে যদি বলে আর নাহাদ আল আমরা যে এই কাজটি অহুয়া কাদা কাজটাকে আবার উল্লেখ করবে অহিসা মিহা জাতাহু তার বিষয়টাকে উল্লেখ করে বলবে সারুল লিফি দিনই এতে আমার জন্য ক্ষতিকর হবে আমার দিনদারির ক্ষেত্রে ও মা আসি দুনিয়াদারির ক্ষেত্রে ও আকেবাতে আমরি এবং পরিণাম ফলের দিক থেকে আউ কলাফি আজিলি আমরি ও আজিলি অথবা অথবা তিনি বলেছিলেন যে আমার নগদ এবং ভবিষ্যৎ উভয় বিষয়ই এটা ক্ষতিকর হয়ে যায় ফাসরে ফুহাননি তাহলে এই কাজটিকে আমা থেকে সরিয়ে নিন ওয়াশরেফ নিয়ে আনহু আর আমাকে ওই কাজ থেকে সরিয়ে আনুন ওয়াকদুরুল খাইর হাইত কান আর যেখানে কল্যাণ নিহিত রয়েছে সেটাই আপনি আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দিন আমার জন্য ফয়সলা করে দিন সুম আর অদ্দিনী বিহি অতপর এই কাজটির ব্যাপারে আপনি আমাকে স্যাটিসফাইড করে দিন আপনি আমাকে সন্তুষ্ট করে দিন অনেক সুন্দর লম্বা দোয়া অনেক সুন্দর লম্বা দোয়া এবং এখানে আমরা এই শেখারার গুরুত্ব ফজিলত এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এবং তরিকা পদ্ধতি কেমন এর বা এর পরিণাম ফল কি হতে পারে এগুলো আমরা কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ঠিক শোনার সাথে সাথে যেই কয়েকটা প্রশ্ন এই মুহূর্তে মাথায় চলে এসেছে একটু আপনাকে কুইক করে ফেলি প্রথমত হচ্ছে যখন ইস্তেকার দোয়াটা আমরা পড়ব অবশ্যই এটা কি আমরা বাংলায়ও পড়তে পারবো না এটা আপনাদের কারবিতে পড়তে হবে আসলে তো এই যেভাবে তিনি সুরা শিখান সেভাবে দোয়াটা শিখে যাচ্ছেন জি তো সুরা আমরা কোন ল্যাঙ্গুয়েজে শিখি আরবিতে আমরা তাহলে দোয়াটা আরবিতে শেখা উচিত কেউ যদি আপাতত মুখস্থ না করতে পারে তাহলে হয়তো বাংলায় অর্থটা বলল এবং দোয়াটি হিসন মুসলিমে পাওয়া যায় ফোর্টে সব মুসলিম যেটা আমি সবসময় রেকমেন্ড করি ওখানে এসে খারাপ দোয়া করলেই পেয়ে যাবেন তো আস্তে আস্তে মুখস্থ করে ফেলতে হবে আপাতত দেখে দেখে পড়া যাবে দেখে দেখে পড়া যাবে সেই কারণ দ্বিতীয় প্রশ্নটি যেটা সেটা হচ্ছে যেমন এখানের শব্দগুলো আরবিতে আছে যেটা আমাদেরকে নবী আমাদেরকে শিখিয়েছেন কিন্তু আমরা যখন আমাদের আরজিটা জানাবো আমরা আরবি জানি না নামাজের কথা আপনি বললেন নামাজের কোন অংশে আমরা এটা পড়ব মোনাজাতে করব না নামাজের ভিতরে করব না নামাজের বাইরে এটা আমরা আসছি ইনশাআল্লাহ আলোচনায় ঢুকে ঢুকে যাবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ প্রথমত ইস্তিখারা শব্দের অর্থ কি এটা দোয়া ইস্তিখারা দোয়া ইস্তিখারা আসলে রুট ওয়ার্ড হচ্ছে খাইয়ের খাইয়ের অন্বেষণ করা খাইয়ের খুঁজে বের করা কোথায় কল্যাণ আছে সেটা খুঁজে বের করা কাছে করার মধ্যে কল্যাণ আছে নাকি না করার মধ্যে কল্যাণ আছে এইটা জানার চেষ্টা করা আল্লাহর কাছ থেকে আমরা আল্লাহ তালাকে কত সরাসরি এখন কথা বলতে পারবো না যে আল্লাহ আমি এটা করতে পারবো কাছে ভালো হবে কি না এরকম সরাসরি কোনো মেকানিজম নাই কারণ আল্লাহ তালা আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন আখের রাতে ইনশাআল্লাহ ইনশাল্লাহ কিন্তু দুনিয়াতে আল্লাহ তালা একটা সুন্দর তরিকা রেখেছেন কথা না বেলেও আল্লাহর কাছ থেকে আমরা কথা পেশ করতে পারবো এবং সেটার একটা রেসপন্স এবং সেটার একটা আনসার আমরা পেয়ে যাবো ইনশাল্লাহ ইস্তেখারা তিনি যখন শেখালেন তখন আরব দেশে এক রকমের ইস্তেখারা ছিল সেরক ভিত্তিক ইস্তেখারা কোনো কাজ করতে হলে মুসলিম হওয়ার আগে আরব লোকরা কি করতে জানেন এসেছে যে তারা কোনো সফর করবে কোনো জায়গায় যুদ্ধ করতে যাবে বিয়ে শাদি করবে বা চাকরি নিয়ে করবে বড় ট্রানজ্যাকশন করবে এগুলোর জন্য এটা করা ঠিক হবে কি হবে না এর জন্য তারা কিছু সেরক পদ্ধতি ব্যবহার করত জি আল্লাহর ঘরের যে বাইতুল্লাহ ছিল বাইতুল্লাহর ভিতরে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম ইসমাইল আলাহিসাল্লামের ছবি মূর্তি আঁকা ছিল আচ্ছা মূর্তি বানানো ছিল একদম আঁকা শুধু নয় ইসলাম ইসমাইল আলাহিসাল্লাম এবং ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম মূর্তি বানানো মূর্তি বানানো ছিল আচ্ছা তিনশো ষাটটা মূর্তির মধ্যে এই দুটোও ছিল আচ্ছা এবং নবী করিম সাল্লাহ আলাহিসাল্লাম বলেন যে তারা যেহেতু সেখানে গিয়ে তার কাছে 
জিজ্ঞেস করত যে আমি এই কাজটা করা ঠিক হবে কিনা তারা যেত গিয়ে ওইখানে ওনাদের ওই ওনাদের দুটো দুজনের নামের মূর্তি ছিল এছাড়াও যারা ওখানকার ব্রাহ্মণ বা ঠাকুর জাতীয় ছিল পূজো পূজো পৃষ্ঠ যারা ছিল তারা সেখানে তাদের কাছে গেলে ওইখানে এক ধরনের ইয়ে জুয়ার ইয়ের মতো যে আসে না আপনার তিনটা কার্ড থাকতো ওইটাকে তারা ঘুরাতো ঘুরে কার্ড যেটা বের হতো তারপরে ফয়সলা করতো যেটা হচ্ছে ওইটাই হ্যাঁ একটা আমাদের লেখা থাকতো এফ আল এই কাজটি করো তুমি করতে পারো আরেকটা হাতে কাজ লেখা ছিল লাত আফ আল করো এটা করো না আর আরেকটা লেখা ছিল গফল গফল মানে গাফলতি থেকে নট ক্লিয়ার আনক্লিয়ার তো যখন তারা এটা ঘুরাতে এরকম লটারি মতো করে যেটা আসতো বের হয়ে আসতো এফ আল করো তাহলে তারা বলতো যে পেয়ে গেছে সিগনাল এ আমি কাজ করবো এর মধ্যে খাইরে বরকত আছে জি আর লাত আফ আল এটা করো না সে সিগনাল পেয়ে গেলো যেটা করা যাবে না আর গফল হলে তখন কি করতো যে হা না কিছু আসছে না তখন আবার ঘুরাতো আবার তিনবার তিনটাকে দিত যতক্ষণ না এফ আল লাত আফ আল করো করো না এ দুটোর একটা ক্লিয়ারি না আসতো ততক্ষণ ঘুরাতে থাকতো আচ্ছা তো এভাবে করে তারা করত আর আল্লাহ তাল্লাহ তখন তিনি যখন দেখলেন যে তাদের দুইজনের ছবি লাগানো ইসমাইল আসিম ইসমাইল আসলাম এবং ওদের ওনাদের মূর্তির সাথেই এরকম ওই জিনিসটা দেওয়া আছে যে ওখানে একটা দিতে হয় দিলে ওখানে ঘুরালে বের হয়ে আসে হয়তো দুইটা হাতের মতো বা দুইটা কড়া দেওয়া আছে অথবা দুইটা আরও দেওয়া আছে এরকম করে নড়াচড়া করে এ ফাল তা ফাল গোফল এভাবে করে যখন আসতো এ ভিত্তিতে হতো নবী করিম সাল্লাহটা দেখলেন দেখে বললেন আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন মক্কা বিজয়ের পরে যখন তিনি ঢুকলেন দেখলেন যে এরকম কারবার আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন তারা কখনই এই জাতীয় জুয়ার মতো করে তারা ভাগ্য পরীক্ষার এই তরিকা তারা যেত না ভাগ্য নির্ণয় আমাদের দেশে তো অনেকে যায় গণকের কাছে যায় না গিয়ে বলে আমি কাজ করতে চাই ঠিক আছে কিনা আমারটা হবে কি না কিছু একটা বের করার চেষ্টা করে এভাবে তারা মূর্তিকে ব্যবহার করে এবং ইসমাইল ইব্রাহিম সেই মূর্তিকে তারা ব্যবহার করতো ইসলাম তো এটাকে দূর করে দিয়েছে ইসলাম আসার পরে সম্পূর্ণ নিষেধ করে দিয়েছে এই জাতীয় ভাগ্য পরীক্ষা ভাগ্য নির্ণয় করা কখনোই জায়জ নয় আল্লাহ তালা কোরআনে পাকে হায়াত নাজি করেছেন সুরাল মায়দা তিন নম্বর আইতে আদাউদিল্লাহিম حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به تما در پرتی حرام کرا ہوئے چھے میتو جانوار مانگش بھکھن کرا ابن راکتو ابن شکر گوشتو اور جا کسو اللہ نام چھڑا انو نام روپر زبائی کرا ہوئے والمون خانقت والموقودت والمتردیت والنطیحا المون خانقا کنو جانوار کے دیدی کنو شمیں شاش رود کرے ہتا کرے তাহলে সেটার গোষ্ঠে খাওয়াও নিষেধ হারাম আলমাউকুদা হচ্ছে আঘাত লেগেছে বা আঘাত করা হয়েছে আঘাত করে মেরে ফেলা হয়েছে এই রকম জন্তু জানোয়ারের পশুর গোষ্ঠ হারাম অলমুতারা দিয়াতু যে গরু বা ছাগল বা উট উপর থেকে পাহাড় থেকে ফসকে পড়ে পড়ে গিয়েছে এবং মারা গিয়েছে জবাই করার সুযোগ পাওয়া যায়নি এই রকম জানোয়ারের গোষ্ঠে খাতেও খাওয়াও হারাম করা হয়েছে অন্যাতি হাতু শিং দিয়ে গুতে গুতি করে একটা আরেকটাকে জখম করে মেরে ফেলেছে এইটাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে আর যদি কোনো হিংস প্রাণী তোমাদের কোনো পশুকে অ্যাটাক করে মেরে ফেলে খাওয়া শুরু করে দেয় এই রকম কোনো প্রাণীর গোষ্ঠ তোমাদের জন্য জায়জ নেই খাওয়া নেই তবে তার তোমরা যদি সেটাকে কামড় দিয়েছিল কিন্তু তোমাদের তারা খেয়ে চলে গেছে এখন এটাকে জবাই করে ফেলো জীবন থাকা অবস্থায় তাহলে সেটা কনসিডারেবল ওয়ামা দুবি হাল নুসব আর যেটাকে যজ্ঞ বেদিতে জবাই করা হয়েছে পূজার জন্য যেটা করা হয় বলি দেওয়া হয় বলি দেওয়া হয় যেখানে সেই যজ্ঞ বেদিতে যদি কোনোটাকে জবাই করা হয় আর তোমরা এই যে ভাগ্য নির্ণয় করার জন্য যে তোমাদের মধ্যে ব্যবস্থা রয়েছে সেরকম ভিত্তিতে মূর্তির মাধ্যমে এটাও এই এই কাজ করা এর বিনিময়ে কিছু নেওয়া এই কাজের 
জন্য ভাগ্য নির্ণয় করা সবটাই ফেসকুন তোমাদের জন্য অন্যায় গর্হিত তাহলে আল্লাহকে নিষেধ করেছেন হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন লান ইয়ালেজাতিল উলা মান তাকাহানা ও ইস্তাকসামা ও রাজা আমিন সাফারিন তাতাইরান ওই ব্যক্তি কখনো উঁচু উঁচু আসন আল্লাহর কাছে অর্জন করতে সক্ষম হবে না যে ব্যক্তি গণনা করে কিছু বলে ভাগ্য নির্ণয় করার জন্য অথবা এইভাবে ভাগ্য নির্ণয় করার জন্য এই সমস্ত আজলামকে ব্যবহার করে কর করোনাই জাতীয় আওরা যা আমিন সাফারিন তাতাইরান অথবা সাফারে রওনা হয়ে গিয়েছিল সামনে কুলক্ষণ কিছু দেখলো এখন দেখে যাত্রা নাস্তি মনে করে ফেরত আসলো যাত্রা নাস্তি যাত্রা অশুভ যেমন খালি কলস নিয়ে কেউ যাচ্ছে তাহলে এটা যাত্রা অশুভ হয়ে যাবে আর এ সাফর করা যাবে না ঘরে চলে এখনো আছে এই জাতীয় যারা করে এগুলো সবগুলোই হারাম সবগুলোই কুফর সবগুলোই শেরেক আচ্ছা এরপরে আসছে আসলে তো বিষয়টা যুক্তিসঙ্গত না মানে এগুলো কোনো সেন্সে ধরে নাকি ঘর থেকে যাত্রার সময় সামনে দিয়ে পশু গেলে কুকুর বিড়াল গেলে এটা অশুভ এটা সেটা যাওয়া যাবে না কিছুক্ষণ বসে তারপরে আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হবে এগুলো ভিত্তিহীন কতগুলো কোনো যার পিছনে কোনো যুক্তি নাই কমন সেন্স এগুলো কে অ্যালাউ করে না কুসংস্কার এখনও কিন্তু আমাদের আমরা দেখি মোশরকরা এগুলো করেছিল আলহামদুলিল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ দাওয়াত ফলে আরব দেশে সাহাবাদের মধ্যে এই সমস্ত সব কিছুগুলো দূর হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের উপমহাদেশে আমরা দেখি আমাদের এলাকায় খুব ব্যবহার হতো এখন আলহামদুলিল্লাহ চলেই গেছে কিন্তু এখন হলো যে মানুষ তো অনেক সময় কনফিউজ থাকে কাজটা করবো কি করবো না এটার জন্য আল্লাহ তালা আমাদের জন্য সুন্দর একটি মেকানিজম দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালার কাছে কনসালটেশন আল্লাহর সঙ্গে কনসালটেশন করা ইস্তেখারার মাধ্যমে অসম্ভব একটা সুন্দর বিষয় যেটা পৃথিবীর সব জাতি যেটাকে পাবে না ইসলামকে আমল না করলে তারা যেটা পাবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে চমৎকার একটা সুন্দর জিনিস দিয়েছেন কারণ অনেক কাজই আমরা সিদ্ধান্ত নিতে কষ্ট হয় করব কি করব না তো হাদিতে আমরা দেখতে পাই যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যখনই কেউ কোনো কাজ করতে চায় গুরুত্বপূর্ণ তাহলে প্রথমত তিনি ইস্তেখারা শিখালেন এমনভাবে এসেকার দোয়া মুখস্থ করালেন সাহাবিদেরকে যেভাবে কোরআনের সুরা তিনি মুখস্থ করান গুরুত্ব দিয়ে জি তাহলে আমরা তো অনেক কোরআনের সুরা মুখস্থ করেছি কিন্তু আমরা অনেকেই এসেখার আয়াত মুখস্থ করিনি দোয়াটা মুখস্থ করিনি সেইটাই করা উচিত না হলে কমপক্ষে দেখে দেখে পড়ে হলেও আমল করা উচিত এরপরে এসেখার কোন সময় করতে হবে জি কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে সব কিছু দেখে শুনে ফাইনাল করার পরে এসে কারা করব না আগেই এসে কারা শুরুতেই করব তারপরে বাকিগুলো দেখব যে ঠিকঠাক আছে কিনা এই বিষয়ে আমরা দেখি তিনি হাদিতে বললেন আমর তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করতে চায় তাহলে করার আগেই শুরুতেই এসে কারা করা হচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমি সব কিছু দেখে শুনে এখন আমার মনের ভিতরে একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেল সব তো মানে ঠিক আছে এখন এসে কারা করে নেগেটিভ রাখি তো কষ্ট লাগবে তাহলে শুরুতে ইস্ত্রি খারাপ করে নেওয়া উচিত তাহলে আমি যখন বাস্তবে জিনিস পরক করতে যাব প্র্যাকটিক্যালি দেখতে যাব তখন দেখা যাবো যে আমার কাছে নেগেটিভ ফুটিয়ে আসবে অথবা পজিটিভ ফুটিয়ে আসবে ক্লিয়ারলি ইস্ত্রি খারাপ আমাকে হেল্প করবে কিন্তু মাইন্ড সেট করে তখন লোকেরা ইস্ত্রি খারাপ করতে যায় আচ্ছা দিস ইজ রং বিশেষ করে বিয়ে শাদি করবে এখানে সব দেখেছে এখানে বলে আমার খুব পছন্দ হয়েছে বিয়ে করবে এখানে এখন ইস্ত্রি খারাপ করে তো লাভ হলো কি আর এখন তুমি শেখারা করলে তোমার মনের ভিতরে ওয়াস পথার সৃষ্টি হবে শয়তান সুযোগ নেবে তোমাকে একটা স্বপ্ন দেখাবে কিছু একটা করবে খারাপ সাইন আসতেছে অথচ তুমি মানসিকভাবে খুব এগিয়ে গিয়েছ সো ইট ইজ টু লেট এসতে খারা তুমি আমাকে যেটা তোমার ভালো মনে হয় সেটাই করো তুমি নিট্রল থাকা অবস্থায় এসে খারাপ করো এখন তো মাইন্ড আপ করে 
well motivated hoy ekhon ise khara korte ashche then he will be not getting final result hadith ke follow korte hobe ekhon er pore holo je prothome thakle eta mind ta neutral thake ei jonno shurute bola hoyeche e lete gele mind ta kintu neutral thake na ek dike jhuke jay to ise kharar result pete hole jhoka jabe na acha ekdom neutral thakte hobe ji আচ্ছা এখানে আরেকটা প্রশ্ন যেহেতু সময় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে যে যেমন আমরা তাহাজ্জুদের নামাজ আমরা খুব গভীর রাতে পড়ি তো এরকম ইস্তেখার নামাজের জন্য কি ধরনের কোনো নির্দিষ্ট সময় আছে যে এই সময়টা উত্তম সময় এই নামাজটা পড়ার জন্য বা যে কোনো সময়ই পড়া যাবে এটা ইস্তেখারার জন্য এমন কোনো ফিক্সড টাইম নাই আচ্ছা নফল নামাজ যখন যখন পড়া এলাউড আছে তখন তখন পড়বেন मुबारक समय কিন্তু কেউ যদি ওই সময় পারেনি কিন্তু তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে দিনে বেলায় করতে চান বিকালে করতে চান সকালে করতে চান নো অবজেকশন জি ঠিক আছে তা এরপর আমরা আসি যে এখন দুই রাকাত নামাজ পড়তে হবে তাহলে গায়রেল ফরিদা দ্বারা নফল কি বোঝানো হয়েছে জি এখন সূরার ব্যাপারে কোনো কিছু স্পেসিফিকলি বলেন নাই এনি সূরা কুল বি কনসিডার বাট নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক কোন কোন সুন্নাত নফলে দুইটা সুরাকে বেশি পছন্দ করেছেন ছোট্ট সুরা হলে কলি আই হাল কাফিরুন এবং কলহু আল্লাহু আকবার এই দুইটা হয়তো বেটার হতে পারে বাট দেয়ার ইজ নো এনিথিং ফিক্স জি এখন তারপরে তিনি বললেন যে অতঃপর বলবে অতঃপরটা কখন দুই রাকাত নামাজ পড়বে অতঃপর বলবে ওকে ফালিয়ার কারাকাতাইনি মিন গায়রিল ফরিদা সুম্মা লিয়াকুল দিরাকাত নামাজ পড়ে অতঃপর বলবে এখান থেকে কেউ কেউ নিয়েছে নামাজ শেষ করার পরে পড়বে আচ্ছা এক সম্পূর্ণ নামাজ শেষ হওয়ার পরে সালাম ফিরানোর পরে তারপর বলবে আবার কোন কোন ওলামারা বলেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো দোয়া করতেন নামাজের ভিতরে জি সালাম ফিরানোর আগে আল্লাহুম ইন্নি আউযু বিকা মিন হামিল হাজান এভাবে মিন আজি ওয়াল কাসর আল্লাহুম ইন্নি আউযু বিকা মিন গালাহাতি মিন কারি রিজাল আউযু বিকা মিন ফিতনাতি মিন সিদ্দ দাজাল আউযু বিকা মিন লা ফিতনাতি মিন আদহার মিন হামা বাতান बोलते चाहिए তখন অবশ্য সালাম ফিরানোর পরে বলাটাই সেফ হবে এবং দোয়াটা হাতে নিয়ে পড়াও যাবে যদি মুখস্থ না থাকে অ্যাবসলিউটলি মুখস্থ থাকবে না হ্যাঁ ওকে তাহলে আমরা দুইটাই শেট নিতে পারি একটা হচ্ছে যে যদি দোয়াটা আমাদের মুখস্থ হয়ে যায় আমরা ভিতরে পড়ে ফেললাম সেটাও ঠিক আছে আর যদি দোয়াটা মুখস্থ না থাকে নামাজটা শেষ করে তারপরে আমরা দেখে দেখে দোয়াটা আমাদের আরজিটা সহ আমরা পেশ করে দিলাম জি জি এরপর আমরা দেখি যে মেইন দরখাস্ত দেওয়ার আগে দোয়ার মধ্যে শুরুতে কি আছে আল্লাহ তালার কাছে অনেক নিজেকে পেশ করা হয়েছে যে আল্লাহ আমি তো আপনার কাছে কল্যাণ পেতে চাই আপনি তো সব জানেন আমি তো কিছুই জানি না ফয়সালা সব আপনি করবেন আমি কোনো ফয়সালা করতে পারি না তো আল্লাহ এই বিষয়টা যদি ভালো থাকে ইত্যাদি থাকে তাহলে আপনি আমাকে ফয়সালা করে দিন এইভাবে করে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা হয়েছে তো প্রথমেই আল্লাহর কাছে দরখাস্ত দেওয়ার আগে সুন্দর করে ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে আমি বান্ধা আল্লাহর কাছে পেশ করলাম এটা একটি সুন্দর তরিকা দোয়া কবুলের জন্য খুব সুন্দর মাধ্যম আমরা আগেও যখন আমাদের দোয়াগুলো আমরা শিখেছি তখন আমরা দেখেছি যে আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে নিজেকে উপস্থাপনের মাধ্যমে তারপরে বিশেষ করে জিনিসটা চাওয়া সেটা আমরা বাকি অংশটুকু পরবর্তী সেগমেন্টে দেখব ইনশাআল্লাহ আমরা চলে যাব একটি ছোট্ট বিরতিতে দর্শক সময় হয়ে গেল একটি ছোট্ট বিরতি নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে আসবো আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া
আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারো স্বাগত ইমান আমলের আজকের এই পর্বে আমরা আলোচনা শুনছিলাম আমাদের শেখের কাছ থেকে ইস্তেখারা নিয়ে তিনি ইস্তেখারা খুব সুন্দর একটি দোয়া যেটা আমাদের রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন তিনি সেটা আমাদেরকে জানালেন এবং এই প্রসঙ্গে আরো ডিটেইলস আমরা আলোচনা করছি ইনশাআল্লাহ শেখ তোর প্রথম যেটা আছে আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্তাগফিরুক বিলমিকা তাহলে আল্লাহ আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে আমি ভালো জিনিসটা অন্বেষণ করছি পেতে যাচ্ছি তো এখানে বোঝা গেল যে আসলে তো আমরা তো অনেক কিছু জানি না কে জানেন আমি এই আগামীতে লং টার্ম এটা ভালো হবে না মন্দ হবে এটা কি আমরা ঠিক কনফার্ম হয়ে বলতে পারি কিছু জি না আল্লাহ তাআলা সব জানেন কিন্তু অবশ্যই সব জানেন আগামীতে কি হবে এর পরিণতি খারাপ হবে না ভালো হবে এই জন্য এই যে আমরা এটাকে স্বীকার করে নেওয়া এটা ইমানের একটা সুন্দর একটা দিক জি আল্লাহ তাআলা নিজে সূরা আল বাকারা 216 নম্বর আয়াতে বলেছেন জি অনেক সময় তোমরা কি কোনো জিনিস অপছন্দ করো অথচ ওটা তোমাদের জন্য অন্য অত্যন্ত ভালো হবে আবার অনেক সময় দেখা যায় কোনো জিনিস খুব পছন্দ করো কিন্তু এটা আসলে তোমাদের জন্য খারাপ হবে আসলে আল্লাহ তালেই জানেন তোমরা কিন্তু আসলে জানো না এসব গায়ে ভবিষ্যৎ কিছু তোমাদের জানা কোনো উপায় নেই পরে বাক্যে বলা হয়েছে ও আসালুক আমিন ফজলিক আল আদিম যে আল্লাহ আপনার যে কত দান আছে দেন আপনি অনেক কিছু দেন সেই আপনার মহান দান থেকে আমি পেতে চাচ্ছি যে আমাকে আপনি একটা সমাধান দিয়ে দেন ফয়সালা দিয়ে দেন এটা বোঝা যায় আমরা সবাই তো আসলে আল্লাহ তালার কাছে মোহতাজ জি আমরা যা কিছু পেয়েছি তিনি দিয়েছেন তিনি দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ তালা ঠিকই বলেছেন অন্য আয়াতে আল্লাহ হুয়াল গনি ও আন্তমুল ফকর তোমরা হচ্ছ গরিব আল্লাহই হচ্ছে একমাত্র ধনী ধন ধনী যিনি দিতে পারেন যিনি মুখাপেক্ষহীন তোমরা সবাই মুখাপেক্ষে এরপরে বাক্য বলা হয়েছে ফাইন্যাকা তাকদের ওয়াল্লা আকদেরও যে আপনি তো সব কিছু করতে সক্ষম আমি তো কোনোটাই করতে সক্ষম না জি তাহলে আমরাও এটাও বুঝলাম যে আমরা চাইলেই কোনো কিছু করতে পারব না আল্লাহ যদি ইচ্ছা না ইচ্ছা না থাকে এবং তিনি চাইলে কোনো বাধা নেই অবশ্যই হয়ে যাবে এরপরে এখন কোন কোন বিষয়ে আমরা এসে খারাপ করব একটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কেউ যদি বলে যে আমি এখন ঘর ঝাড়ু ঝাড়ু দেবো কেন এটার এসে খারাপ করি এটা তো দরকার নাই এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নয় সিদ্ধান্ত যেগুলো শরীয়ত মতো করা উচিত যেমন আমি হজ ফরজ হয়ে গেছে হজে যাবো কিনা এসে খারাপ করি ফরজ হয়ে আসা আমরা এবাদত করতে হবে জি এখানে এসে খারাপ করার দরকার নেই জি সে তেমনি কিন্তু এছাড়া যেমন সফর করব চাকরিতে ঢুকব জি একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দোকান শুরু করে দেব এই জমিটা কিনব কি কিনব না জি এই তারপরে আমি বিয়ে শাদি করবো আমার ছেলে মেয়েকে বিয়ে শাদি দেব জি তালাক দেব কি না জি আল্লাহ মাফ করুক এইগুলো ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এগুলোর জন্য আল্লাহ তালার কাছে অবশ্যই পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয় জি এটা পরিষ্কারভাবে তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে প্রত্যেকটি বিষয় তোমরা এরকম আল্লাহ তালার সঙ্গে এসছে খারাপ করে সিদ্ধান্ত নেবে জি আর অতপর দেখা যায় যদি আল্লাহ তালা পজিটিভ করে দেন তাহলে বলবে যে ফাকদের হলি ও এসের হলি তুমি বারিক রিফি যে আল্লাহ যদি এটা পজিটিভ হয় তাহলে আপনি এটা আমার জন্য করে দেন কারণ আমি চাইলেই করতে পারবো না জি অমুকের মেয়েকে দিয়ে আমার ছেলেকে বিয়ে করাবো আমার খুব ইচ্ছা কিন্তু আমি চাইলে তো হবে না আপনি চাইতে হবে আল্লাহ জি যদি পজিটিভ হয় তাহলে সহজ করে দেন আর অথবা এর মধ্যে আপনি বরকত করে দেন অনেক সময় হলো কিন্তু আমি কোনো খাইর বরকত পেলাম না অনেক ক্ষতি হয়ে গেল কিন্তু আল্লাহ তালা চাইলে বরকতময় হয়ে যাবে এরপরে খারাপ হতে পারে খারাপ হয়ে গেলে আল্লাহ এই কাজটা কি আমার থেকে সরিয়ে নেন আর আমাকেও তার থেকে সরিয়ে আনেন তো দোনোটাকে সরাতে বললেন কাজ সরে গেলেই তো হয়ে যায় আমাকে সরানো দরকার কি এর মধ্যে কিন্তু একটা সূক্ষ্ম মেসেজ রয়েছে সেটা কি বলেন তো সেটা হচ্ছে যে কাজটা সরাই দিলে আমার মনে তো চাইতে পারে আমি আমার কাজটা ঢুকে যেতে থ্যাংক ইউ ওয়েল ডান মার্শাল বুঝে ফেলেছেন আপনি আজ এসছি চমৎকার ভাবে মার্শাল্লাহ যে আমায় কাজটা হলো না চলে গেছে আমি খালি আপসুস আল্লাহ এত ভালো ছিল আহারে আমি পাইলাম না মিস করে ফেললাম আমার ভিতরে আফসুস কাজ করবে তাহলে সেই আফসোসটা থেকে আমাকে মুক্তি দেন মুক্তি দেন যে আমি মনে করি আমার আল্লাহ যখন রাখে নাই আমার তার মধ্যে এটার মধ্যে আমার জন্য খায়ের আছে আমার জন্য স্যাটিসফ্যাকশন হয়ে যায় 
আরবিতে আরবদের সাথে কালচার আছে দৌড়ে আসে আর সে বাস ধরতে জি তাই না বাস ধরবে এই বাস স্টপে পৌঁছার আগে বাসটা দিল ছেড়ে খুব খারাপ লাগে জি তখন তারা কিন্তু মন্তব্য করে অনেকেই ফাতানা শর যেটা ভালো ছিল না সেটা আমি মিস করেছি জি তখন কোনো আফসোস থাকলো না আর দুই মিনিট আগে আসলে বাসটা পেয়ে যেত অমুকে আমাকে কথা বলে আটকে ফেলে আমাকে বাসটা মিস করাই দিল তার উপরে রাগ উঠছে মনের মধ্যে কষ্ট আসছে কারণ আরও আধা ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে জি তো এই যে মানুষের মধ্যে এই আফসোস থেকে যায় ওদিকে প্রাণ থেকে যায় হারে আমি মিস করলাম বারবার আফসোস হয় এগুলো থাকবে না আচ্ছা এসছে খারার মাধ্যমে আল্লাহ তালা যেন আমাকে সেটা থেকে মুক্তি দিয়ে দেন এরপরে থাকলো এই হাদিসের মোটামুটি শিক্ষা আমরা অনেকগুলো শিখলাম তার মধ্যে আরও কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম এবং প্রকারান্তরে আল্লাহ তালা নিজে আমাদেরকে কত খাইরো বরক দিতে চান জি এই যে সিদ্ধান্তহীনতা সিদ্ধান্ত নেওয়া মানুষের জন্য একটা বিরাট একটা ফ্যাক্টর জি এই ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা আমাদেরকে নিরুপায় করে ছেড়ে দেননি জি আমরা অনেক সময় অসহায় হয়ে যায় আমি জানি না কি করতে হবে এটা কি আমাদের জন্য ভালো হবে না মন্দ হবে একটা বিরাট দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং আমরা এখানেও কিন্তু একটু শিরক করে ফেলি আমরা মুরব্বীদের কাছে যাই বড় বড় লোকজনের কাছে যাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যেখানে সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত দাতা হচ্ছে আল্লাহ তার কাছে না গিয়ে আমরা নানা মাধ্যম খুঁজি না একটা হলো যে মানুষের কাছ থেকে কিছু ইনফরমেশন নেওয়া কনফার্ম হওয়া পরামর্শ চাওয়া পরামর্শ এটা কোনো মানে সরাসরি আপত্তি হবে না জি কিন্তু আল্লাহ তালার কাছে না যাওয়াটা একটা বড় বোকামি হয়ে যাবে না সে আমি যেটা অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেট করতে চাচ্ছি আমি আর একটু ক্লিয়ারলি বললে হয়তো আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন যেমন আমরা অনেকে বলি ওই ভাই বলছে তো কাজটা করে ফেলে এতে আর কোনো সমস্যা নাই ঠিক এটা কিন্তু আল্লাহর সাথে সরাসরি যে যেখানে আল্লাহর কাছে আমরা চাবো ওইখানে না চেয়ে একটা মানুষ সিদ্ধান্ত দিল সেটার উপরে কি আমরা ঠিক আছে বরকত বলে মনে করছি সেটাতে কিন্তু ইনডাইরেক্টলি একটা চলে আসে জাস্ট ট্রু মানে আল্লাহ তালাকে যেখানে যেই মর্যাদা দেওয়া দরকার সেটা আমরা একটা মানুষকে অন্যকে দিয়ে ফেললাম জি হ্যাঁ এটা ঠিকই আছে সুন্দর বলেছেন তবে এখানে আমরা জাস্ট ক্লিয়ারিফাই করে দিই যে কারো কাছে পরামর্শ চাওয়ার মধ্যে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই এবং এই বিষয়ে একটি হাদিস এসে মা খা বা মানিস্তা সাহারা জি ওমা না দেওয়া মানিস্তা খাহারা হকামা খালা সাল্লাম যে ব্যক্তি ইস্তে খারা করল করে হলো না হলো তখন সে কখনো রিগ্রেট করবে না আর যে ব্যক্তি পরামর্শ করে কাজ করলো সে কখনো ব্যর্থ হবে না তো দুটাই কমপ্লিমেন্টারি আছে কিন্তু আল্লাহর রাইট আল্লাহ রাগে দিতে হবে আর মানুষের সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে দ্যাটস গুড পয়েন্ট এরপরে তাহলে এখানে দেখি যে রসুল্লাহ সাল্লাম স্বয়ং আল্লাহ তালা উনি তো দিয়েছেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে মেসেজগুলো তাহলে বুঝি আল্লাহ এবং তার রাসুল আমাদের কত কল্যাণ কামি এইগুলো এই পরামর্শগুলো দিতে আমাদেরকে সুন্দর একটা হাদিসের অবতারণা করা হয়েছে এটা সত্যি আমরা আল্লাহ তালার কাছে কৃতজ্ঞ এবং নবী করিম সাল্লাহ আসলামদের উন্মতের জন্য কত খায়ের তিনি এমন কোনো খায়ের নাই আমাদেরকে বলে যাননি সেটাই এমন কোনো বুড়াই খারাপ জিনিস নাই যা থেকে তিনি আমাদেরকে সতর্ক করে যাননি জি এরপরে যে কোনো বিষয়ে আর দেখতে পাই যে মানুষের আল্লাহর কাছে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কোনো ক্ষমতা নেই ফাইন্যাকা তাকদেরু আল্লাহ আখদেরু যে আপনার করার ক্ষমতা আছে আমি সব কিছু করতে পারবো না আমি কোনোটাই কোনো ক্ষমতা নেই আমার অনেক পাওয়ার আছে আমার মানি আছে আমার জনবল আছে আমার অনেক স্ট্রেংথ আছে কিন্তু দেখা যাবে যে আমি ফেল করে ফেলব জি ও আর জ্ঞানের দিক থেকেও আমরা দেখি ওতা আলম ওয়ালা আলম আমরা আরও হাম্বল করে আল্লাহকে বললাম যে আল্লাহ আপনি সব জানেন আমি কি জানি যা আমরা জ্ঞান শিখেছি দেখা গেল যে আমাদের জ্ঞান কাজে নাও লাগতে পারে জি আর আমাদের জ্ঞানের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে তারপরে হলো আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কল জি যে আমি সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা স্ত্রী খারাপ করার পরে কার উপরে তাওয়াক্কল করলাম আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কল করলাম তিনি যেদিকে আমাকে গাইড করলেন মোটিভেট করলেন আমি সেদিকে চলে গেলাম আমি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করলাম যে আল্লাহ আপনি আমার জন্য পজিটিভ হলে সহজ করে দিন হ্যাঁ বরক দিয়ে দিন আর যদি এটা আমার কিছু মতে না থাকে তাহলে যেখানে ভালো আছে সিদ্ধান্ত সেদিকে আমাকে নিয়ে যান জি সম্পূর্ণ আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কল চলে আসলো এখানে আর এভাবেই একটি লোক যখন আল্লাহর কাছে এভাবে নিজেকে সোপর্দ করে কোনো একটা কাজের বিষয়ে আল্লাহ তালা তার প্রতি সাহায্য করাকে অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন জি ইনশাল্লাহ এখন ইস্তেখারার রেজাল্ট কি হবে জি 
এটা অনেক সময় প্রশ্ন আসে আমি কেমন করে বুঝবো যে আমার ইচ্ছা খারা রেজাল্ট পেলাম কোন দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ কোন দিকে যাচ্ছে কিভাবে পেলাম অনেকেই মনে করেন যে ইচ্ছা খারা রেজাল্টটা স্বপ্নে আসবে জি হয়তো বা আসতে পারে কিন্তু স্বপ্নে আসতেই হবে এমন কোনো কথা কথা নেই আচ্ছা স্বপ্ন কেউ কেউ দেখেন কোনো কোনো সময় হতে পারে আল্লাহ তালা আমাদেরকে দেখাতে পারেন অসম্ভব কিছু না কিন্তু স্বপ্ন অনেকেই দেখতে নাও পারেন জি কিছু লোকের স্বপ্ন দেখে আমি জানি আমার আমি নিজেও আমি যে একটা ঘটনা পেয়েছি এত চাক্ষুষভাবে ক্লিয়ারলি এসে গেছে ম্যাসেজ আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আবার কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে ক্লিয়ারলি পাওয়া যায়নি আমি পাইনি জি আমি অপেক্ষা করেছি যে রেজিস্ট্রে খাওয়া আমার ইয়ে ছিল যে শেখার রেজাল্ট তো আসবেই ইনশাল্লাহ যে তরিকায় আসুক জি তো এক নম্বরে আপনি শূন্যতা আমল করেছেন জি নবী করিম সাল্লাহ সেখানে না করে সিদ্ধান্ত নিও না জি আপনি শূন্যতা আমল করেছেন এটা সব পেয়ে যাবেন দুই নম্বরে রেজাল্টটা হয়তো কার্যক্রমের মাধ্যমে আপনি এভাবে হোক আর ওভাবে হোক অবশ্যই পাবেন আচ্ছা হয়তো আমি বললাম যে স্বপ্নে কেউ দেখতে পারেন অনেকে দেখবেন না তাহলে কিভাবে হবে তাহলে আই যার দেখবে যে প্র্যাকটিক্যালি কাজটা মনে হয় যেন এগিয়ে আসছে হয়ে যাচ্ছে ইজি হয়ে যাচ্ছে এভরিথিং পজিটিভলি চলে আসছে অথবা দেখা যাচ্ছে যে আদার ওয়ে কাজটি ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে ইট ইজ নট হ্যাপিনিং এখানে অনেক অবস্টেকল চলে আসছে তাহলে এটা এই সমস্যা দেখা দিয়েছে তাহলে এটা নেগেটিভ দিকে চলে গেল আর একটা হয় যে আপনার মনের ভিতরে স্যাটিসফ্যাকশান চলে আসবে আই থিঙ্ক ইট ইজ গুড আই ফিল ইট আর মন বলছে যে গোয়া ভালো হবে ভালো হবে অথবা মনের ভিতরে অনেক হেজিটেশন চলে আসলো এটা মানে আমার কাছে ভালো লাগলো না আমি সরে আসলাম এটাও কিন্তু এসে খারাপ রেজাল্টে হতে পারে তাহলে এসে খারা করাটা সুন্নত এবং আমরা তাওয়াক্কলের সাথে যত মনোযোগ দিয়ে করব খুব মনোযোগ দিয়ে পারলে চোখের পানি ফেলে দিয়ে রাখা তো মনোযোগ দিয়ে পড়া খালি জাস্ট উঠা নামা করা না মনোযোগ দিয়ে পড়লাম এবং আল্লাহ তালার কাছে মনে দরখাস্ত সত্যি মুখে যা বললাম অন্তর দিয়ে আল্লাহর কাছে তাই চাইলাম যে আল্লাহ আমাকে একটু হেল্প করেন আমাকে কঠিন বিষয় সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে আমাকে একটু গাইড করেন আল্লাহ এই রকম একটা নিয়তের মাধ্যমে মনে রেখে ইচ্ছে খারাপ দোয়াগুলো বলতে পারলে সেই ইচ্ছে খারাপটা মোর ইফেক্টিভ হয় অনেকে একাধিকবার রিপিট করেন এখন হাদিসে তো রিপিটেশন কথা আসেনি তো রিপিট করার কেউ কেউ বলছেন পরপর তিন দিন করেন কেউ কেউ বলছেন পরপর সাত দিন করেন এইরকম কিছু আমরা দেখি না হাদিস বরঞ্চ সিম্পল মেসেজ আমরা একবারেই দেখতে পাচ্ছি যে হয়ে যাওয়ার কথা আর একাধিকবার করলে সমস্যা হলো যে একবার করার পরে মানে এক রকমের ধারণা আসলো দ্বিতীয়বার করলে আরেক রকমের ধারণা আসলো বলেছি যে দোয়া মুখস্থ করে আরবিতে পড়া ভালো মুখস্থ করতে ভালো না হলে দোয়ার বই দেখে দেখে পড়া যাবে আর যাদের কাছে হেসনুল মুসলিম বা এই জাতীয় পকেট সাইজের দোয়া বুক বা যে কোনো দোয়ার বুক থাকে সম্ভবত এসে খারাপ দোয়া সেখানে মিস হওয়ার কথা না আপনি যখন এসে খারাপ করবেন তার আগে ভালো করে দোয়াটাকে আগে পড়ে নিন হোয়াট ইজ এ মেসেজ হেয়ার জি কি বক্তব্য আছে এরপরে মনোযোগ দিয়ে দিয়ে রেখার নামাজ পড়েন খুব খুশু খুশুর সাথে কেন ডিস্টার্বিং কোনো কিছু যেন না থাকে তারপরে মনোযোগ দিয়ে এই দোয়ার কিতাবটা দেখে অর্থ উপলব্ধি করে একটু আরবিতেই পড়ুন জি পড়ে খুব আল্লাহর কাছে তাওয়াক্কল মোতাওয়াজ্জে মনোযোগ দিয়ে এবং যেটা আমরা বলেছিলাম নিজেকে একটু নিউট্রাল করে খুব মনের ভিতরে এক্সাইটমেন্ট চলে আসছে এরকম হওয়ার আগেই প্রিলিমিনারি আইডিয়া যখন আসে ইনিশিয়েটিভ লেভেলে এসে খারাপ দিকে চলে গেলে সেটা ভালো ওকে মোটামুটি আমাদের যেটা মেইন হাদিসটা ছিল এসে গেল এরপরে নিউট্রাল থাকার ব্যাপারটা কিন্তু শেয়ার হওয়া লাগবে অনেকে নিউট্রাল থাকতে পারে না এখানে বিয়ে করার খুব শখ হয়ে গেছে বিয়ে করবেই এখানে এমন মজবুতি নিয়ে তারপরে এখন এসে খারাপ করতে গেল তো এসে খারাপটা তখন নিরপেক্ষ হয়নি এই জন্য খুব আর্লিয়েস্ট আর্লিয়ার টাইমে এসে খারাপ করবে যখন নিউট্রাল থাকা যায় থাকা যায় তারপরে যদি কেউ মিস করে ফেলে এখন আগে এটা খেয়াল করেনি এখন অনেক লেটে এসে খারাপ কথা মনে পড়েছে তারপরে বলবো যে ঠিক আছে আপনি লেট করে ফেলেছেন কিছু ভালো সময় মিস করেছেন 
এরপরে না মন্দের ভালো একদম না হওয়ার চেয়ে তবু আপনি ইস্তেখারা সুন্নাটা আদায় করে ফেলেন আল্লাহ ফে তা অকল করে তারপরে সিদ্ধান্ত নিয়ে কার্যক্রম করবেন তো মোটামুটি আমাদের আলোচনা এখানে আমরা শেষ করতে পারি আজকে আদেশ করে আপনি যদি আমাদেরকে দোয়াটা আরেকবার আমাদের দর্শকদের জন্য যদি অর্থ সহ একটু বলেন তাহলে হতে পারে জিজাকাল্লাহ খেরান আমরা আবার যাই নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদের সাহাবি জাবির এবং আব্দুল্লাহ দেরানো বলেন যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে এসছে খারাপ করতে শেখাতেন এবং দোয়াটা এভাবে শেখাতেন প্রত্যেক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে যেভাবে তিনি আমাদেরকে কোরআনে সুরা গুরুত্ব সহকারে শেখাতেন তিনি বলতেন বা বলেছেন আমাদেরকে ইদাহাম্মা আহাদুকুম বিল আমরে তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করার উদ্যোগ নিতে চায় ফালিয়ার কারা কাতাইনি মিন গাইরেল ফরিয়েদ সে যেন ফরজ ছাড়া সাধারণ নফল দিরাক নামাজ পড়ে সুম্মাল ইয়াকুল অতবার সে বলে আল্লাহ ইন্নি আস্তা হিরু কাবি এলমেকা ও আল্লাহ আমি আপনার এলেম দ্বারা ভালো ফয়সালা জানতে চাই ও আস্তা কদের কাবি ক্ষুদ্রাতেকা আর আপনার কুদরতি ক্ষমতা দিয়ে আমি কোনো জিনিস হওয়া না হওয়া করতে পারা না পারার অবস্থান জানতে চাই ও আসালুক আমিন ফাদলি কাদিন এবং আপনার যে বিশাল দান ভাণ্ডার রয়েছে সেখান থেকে পাওয়ার জন্য আমি আপনার কাছে দরখাস্ত দিচ্ছি ফাইন নাকা তাক দেরু ওয়ালা আক দেরু কারণ আপনি সব কিছু করতে সক্ষম আমি কোনোটাই করতে সক্ষম নই ওতা আলাম ওয়ালা আলাম আপনি সবই জানেন আমি তো আসলে কিছুই জানি না ওয়ান তা আল্লাম গয়ুব আর সব গায়েব অদৃশ্য ভবিষ্যৎ আপনি ভালো করেই জানেন আল্লাহ ইন কুন্তা তা আলাম হে আল্লাহ আপনি যদি জানেন আর নাহাদ আল আমরা অহ কাদা যে আমার এই বিষয়টি কাজটির নাম বলবে এই কাজটি যদি খাইরি ফি দিনই আমার দিন দারির জন্য ভালো হয় ও মা আসি দুনিয়া দারির জন্য ভালো হয় ও আকিবাতে আমরি এবং আমার পরিণাম ফলের জন্য ভালো হয় অথবা আউ কল অথবা তিনি বলেছেন আজেলে আমরি ও আজেলি এখানে বর্ণনাকারীর একটু কনফিউশন হয়েছে এই এভাবে বলেছিলেন নাকি বলেছিলেন যে আমার নগদ বিষয় এবং ভবিষ্যৎ বিষয় উভয় ক্ষেত্রেই যদি কাজটি ভালো হয় ফাঁক দূর হুলি তাহলে আপনি এটা আমার জন্য করে দিন করার ব্যবস্থা করে দিন করাকে ওয়াইসের হুলি এবং এটা আমার জন্য সহজ করে দিন সুম বা বারিক লিফিহি এবং এই কাজের মধ্যে আমার জন্য অনেক বরকত নাজিল করে দিন বরকতময় করে দিন ওয়াইন কুন্তা তা আলম আর আপনি যদি মনে করেন যদি জানেন হে আল্লাহ আর নাহাদ আল আমরা এই কাজটি আহুয়া কাদা সেই বিষয়টি আবার বলবে ওয়াইসা মেহাজাতাও নাম বলবে সেই কাজের কাজের সারুনলি ফি দিনে আমার দিনের জন্য দিন দারির জন্য ক্ষতিকর হয়ে যায় ও মা আ সেই দুনিয়া দারির জন্য ক্ষতিকর হয়ে যায় ও আতে বাতে আমরি পরিণাম ফল হিসাবে খারাপ হয়ে যায় ক্ষতিকর হয়ে যায় আউ কল অথবা তিনি বলেছিলেন ফি আজিলে আমজি ও আজিলিহি আমার নগদ এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে যদি কাছে খারাপ হয়ে যায় ফাস রেফ ও আননি এই কাজটি আমার থেকে সরিয়ে দিন ওয়াস রেফ নিয়ে আনহু এই কাজ আমাকে ওই কাজটি থেকে সরিয়ে নিয়ে যান ওয়াকদুরুলির খাইয়ের আর আমার জন্য খাইয়ের ব্যবস্থা করে দেন কল্যাণের ব্যবস্থা করে দেন হাই তুকানা যেখানেই সেটা থাকুক না কেন সুম্মার অদ্দিনী বিহি অতপর এই বিষয়টি আমাকে আল্লাহ আপনি সন্তুষ্টি দান করেন যে ফয়সালে হয়ে যায় আমাকে স্যাটিসফাইড করে দেন আমি দোয়াটাকে আরবিতে শুধু আবার বলে দেব যদি ভালো দোয়াটা আবার শুরুতে বলে দিই আল্লাহ ইন্নি আস্তা হিরুকা বে আলমেকা ও আস্তা কদেরুকা বে কুদরাতেকা ও আস আলুকা মিন ফাদলিকা আদিম ফা ইন্নাকা তাক দেরু ওয়ালা আ কদের ও তা আলাম ওয়ালা আ আলাম ও আনতা আল্লাহুল গয়ুব আল্লাহ ইন কুন্তা তা আলাম আন্না হাদ আল আমর ওহু আদা ওয়াইসা মি হাজা তাহু আন্না হাদ আল আমর এই কাস্তি খাইরুন লি ফি দিনি ও মা আসি ও আকিবাতে আমরি আউ আজিল আমরি ও আজিলিহি ফাক দূর হুলি ওয়াইসের হুলি সুম বারিক লি ফি ও ইন কুন্তা তা আলাম আন্না হাদ আল আমর শারুন লি ফি দিনি ও মা আসি ও আকিবাতে আমরি আউ আজিল আমরি ও আজিলিহি ফাস রেফ হু আননি 
واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به খুব সংক্ষেপে আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যে ইস্তেখারের নামাজটি হবে দুই রাকাত নফল নামাজ হবে এবং নামাজটি পড়া অন্যান্য সাধারণ নামাজের মতো আপনি যে কোনো দোয়া দিয়ে পড়তে পারেন সুরা দিয়ে সুরা দিয়ে আপনি পড়তে পারেন এবং সেই সাথে আপনি যদি কাফিরুন এবং প্রথম রাখাতে কাফিরুন এবং পরের রাখাতে কুলু আল্লাহ দিয়ে পড়তে চান আপনি পড়তে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এবং ইস্তেখারের যে দোয়াটি আজকে আমরা আমাদের সম্মানিত শেখের কাছ থেকে শিখলাম এই দোয়াটি আমরা নামাজের ভিতরেও পড়তে পারব যখন আমাদের নামাজ শেষ হবে তখন অথবা আমরা নামাজ সম্পূর্ণ শেষ করে সালাম ফিরিয়ে আমরা যখন মোনাজাত করব বা আমরা যখন দোয়া করব ওই সময়টা আমরা বই দেখে দেখে যাদের আমাদের মুখস্থ নেই অথবা আমরা আমাদের যেই যারা আরবিতে ভালো বলতে পারে না তারা আপনারা বাংলায়ও এই দোয়াটি পড়ে নেবেন যদিও আমাদের রসুল তার সাহাবিদার এবং আমাদেরকে শিখে গেছেন যে আরবিতে দোয়াটি বলার জন্য তা আমরা ইনশাল্লাহ সবাই চেষ্টা করব যে আরবিতে দোয়াটি শেখার জন্য দোয়া and do munazat after the azan when you hear so amra jeta bujhte parchi je amader ekhane byabostha nei azan shunar kintu azaner uttor dewa ebong azan sheshe munazat kore eta ekta bishesh fazilater kaj ekhon onar proshno hocche je amra jodi mobile er madhye shune shei kaj ta kori tahole ki amra same reward pabo ki pabo na eta ekta khoti ek dik theke যে মুসলিম কমিউনিটি থেকে যখন দূরে থাকি মুসলিম দেশ থেকে আজানগুলো নিয়মিত শোনা নসিবে জোটে না সেটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য বলতে হবে কারণ এর মধ্যে অনেক ফায়দা রয়েছে জবাব দেওয়ার মধ্যে অনেক ফজিলত রয়েছে তো এখন কারো যদি অ্যালার্ম দেওয়া থাকে বা কেউ যদি লাইভ শোনেন মনে করে কোনো ডিভাইসের মাধ্যমেও যেমন মক্কার আজান শোনা যাচ্ছে বা কোনো মসজিদের আজান শোনা যাচ্ছে আজান রেডিওর মাধ্যমেও কিংবা কোনো এই জাতীয় লাইভ সম্প্রচার হয় যেখানে এইটা যদি শোনা যায় তাহলে তো দেওয়ার মধ্যে জবাব দেওয়াটা মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জি মানে সামনে শোনা আর লাইভ সম্প্রচার শোনা অলমোস্ট কাছাকাছি জি তখন সুন্দর করে আমরা আশা করতে পারি এছা এটা না করে যদি কেউ জাস্ট এটা রেকর্ড প্লে করলো তা ওটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি ওই মর্যাদা পায় না আচ্ছা কারণ আজানের ওয়াক্ত হয়েছে আজান দেওয়া হচ্ছে এটাই কিন্তু হাদিসে মিন করা হয়েছে এখন সে আমাদের এখন নতুন যেই অ্যাপসগুলো এসেছে আমি নিজেও একটা মুসলিম প্রো নামে একটা অ্যাপস আমি ইউজ করি এবং অন্যান্য ভাইরও এরকম আরও অনেক অ্যাপস আমাদের ইন্টারনেটে আছে যেগুলোর মাধ্যমে তারা ইউজ করে এবং এগুলো আমাদের স্থানীয় সময় ওয়াইজ তারা এমনভাবে টেকনোলজিটা করে করা আছে স্থানীয় সময় ওয়াইজ যখন ওই সময়ে আপনি যেই স্থানে আছেন জিপিএস লোকেশন ওয়াইজ তার ওই সময়ে ওই স্থানে ওরা সময় মতো আজানটা দেয় ওই আজানে কি আমরা রিপ্লাই করাটা কতটুকু ঠিক আছে আই ডোন্ট সি এনি হার্ম যদিও এটা ওই লেভেলে যাবে না তবু এই প্রচেষ্টা করার কারণে বান্দাকে আল্লাহ হয়তো বঞ্চিত করবে না কিছু না কিছু সব দিয়ে দেবেন আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ ভাই হাবিবের দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে রিসেন্টলি আই নিউজিল্যান্ডে যেই ঘটনাটি ঘটে গেল সেটার উপরে অ্যাকচুয়ালি ওনার প্রশ্ন না ওনার প্রশ্নটা হচ্ছে এটার জন্য উনি মর্মাহত কিন্তু ওনার প্রশ্নটি হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যায় যে আমাদের মুসলিম অনেক ভাইয়েরা খুব বাজেভাবে গালিগালাজ করে বা আক্রমণাত্মক কথাবার্তা বলে থাকে যেটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে ভালো দেখায় না বা আমাদের ইমেজটা অন্যদের সামনে ভালোভাবে তুলে ধরে না ইসলামিক পদ্ধতিতে কেমন করে এইসব ব্যাপারগুলো আমরা ডিল করতে পারি ইসলাম আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছে আল্লাহ তালা বলেছেন আহসান তুমি যখন এরকম কোন খারাপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করো তাহলে তুমি সেটাকে উত্তম তরিকায় ফেস করো উত্তম তরিকা তরিকা রেসপন্স করো এখন হলো যে এই কাজটা তো অবশ্যই অনেক বড় বড় কাজ হয়েছে বড় ধরনের সন্ত্রাসী কাণ্ড ঘটেছে নামাজদেরকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় এভাবে হত্যা করা পঞ্চাশ জনের লক্ষ্যে বিশাল এক 
বড় সন্ত্রাসী কাণ্ড ঘটেছে এবং যেভাবে আমরা দেখলাম তাতে স্বাভাবিকভাবে কষ্ট হয়েছে যে কিভাবে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু কষ্টটাকে এখন যদি কেউ খুব বিশ্রী ভাষায় এর প্রতিবাদ করে তাহলে এটা ইসলামের সঙ্গে মানানসই নয় আর এই মুহূর্তে আমাদের উচিত যে যারা করেছে অপরাধী তারাই থাকুক অপরাধীকে অপরাধী থাকতে দেন আমি আপনি আমি আপনি নিচে নামা তো কোনো দরকার নেই প্রতিবাদের ভাষাটাও সুন্দর হওয়া দরকার অবশ্যই এটা অত্যন্ত জঘন্য অন্যায় কাজ হয়েছে এটার প্রতিবাদ করা উচিত কিন্তু প্রতিবাদের ভাষাটা হবে যেভাবে আল্লাহ এবং তার রসুল পছন্দ করেন যে শক্তভাবে প্রতিবাদ করো কিন্তু গালি গালাস থেকে শুরু করে এই জাতীয় কোনো বিশ্রী ভাষা ব্যবহার করা এটা কোনো ভালো মানুষের কাজ না তো একজন মুসলিম তার ব্যক্তিত্ব তার আদব আখলাক তার কথা বলা ধ্যান ধরন সব কিছুই একটা সুন্দর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়া লাগবে আমি যদি একজন এদেরকে খুব জোরে সরে গালি দেই খুব মারাত্মক বিশ্রী ভাষা ব্যবহার করি আল্লাহ তালা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন নাকি জি মোটেই না আমার কথাগুলো তো লেখা হয়ে যাবে জি হ্যাঁ অবশ্যই আমি তাদেরকে ফুলে মালা দেওয়ার জন্য তাকে প্রশংসা করতে যাবো না আল্লাহ মাফ করুন জি কিন্তু প্রতিবাদ করব নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম প্রতিবাদ করেছেন কিভাবে করেছেন সেগুলো থেকে শিক্ষা নেই আজ আমাদের তরিকাটা হওয়া লাগবে ইসলাম সম্মত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ভাষা যেটা যেন আমি ক্ষমাকে আঁকড়াতে দায়ী হব না জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই হাবিবুর রহমান আশা রাখি আপনি আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়ে গেছেন এবং সেই সাথে আমরা চলে এসেছি এই সেগমেন্টের একদম শেষ পর্যায়ে আমরা চলে যাব ছোট্ট একটা বিরতিতে কিছুক্ষণ পর আবারও ফিরে আসব আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ ও বরকাত আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও স্বাগতম ইমান আমলের আজকের পর্বে আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ অংশে এই অংশে আমরা আপনাদের ইমেল এবং সরাসরি লাইভ ফোন কলের অ্যান্সার দিব দর্শক আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট আপনারা অনেকেই আমাদের কাছে যারা ফোন করেন আমাদের সম্মানিত শেখের নাম্বারটি চেয়ে থাকেন আমরা আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব অ্যাকচুয়ালি রেগুলেশন ওয়াইজ আমরা সরাসরি ফোন নাম্বারটা দিতে পারি না আপনারা যদি কারো কেউ ওনার সাথে কথা বলতে চান রবি এবং সোমবার ছাড়া অন্য যে কোনো দিন ইস্টার্ডন মসজিদে দুপুর দুইটা দুইটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত শেখ ফোন কলের অ্যান্সার দিয়ে থাকে আপনার ইস্টার্ডন মসজিদে যদি ফোন করেন তাহলে ওনার সাথে সরাসরি কথা বলতে পারবেন তো সময় নষ্ট না করে শেখ আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ইমেলের দ্বিতীয় প্রশ্নে প্রশ্ন করেছেন বোন সাইদা খান তিনি জানতে চেয়েছেন হাউ টু স্টপ ওভার থিঙ্কিং অ্যাবাউট ডেথ হেয়ার আফটার অ্যান্ড এক্সিস্টেন্স হাউ টু ডু মুরাকাবা দুটো প্রশ্ন দুইটি প্রশ্ন মানে মৃত্যু চিন্তা বেশি চলে আসে বেশি বেশি করে এটাকে কীভাবে ডিল করা স্টপ করা যায় স্টপ করা যায় আখেরাত নিজের জীবন কখন মরে যায় কখন মরে যায় এবং হেয়ার আফটার কী হবে সেগুলো নিয়ে আখেরাত নিয়ে চিন্তা যেটা খুব বেশি আসে এটা এই চিন্তাটার দুটো ধরন আছে জি একটা ধরন হচ্ছে ওনার শেষে প্রশ্নটা মোরা খাবো ওটা আমরা পরে অ্যান্সার করি জি একটা ধরন হচ্ছে যে ভেরি নেগেটিভ সেন্সে আসে শায়তান মানুষকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে ফেলে জি ডিপ্রেশন নিয়ে আসতে চায় জি এবং অনেকের প্যানিক অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে জি দিস ইজ নেগেটিভ ওয়াস ওয়াস ফ্রম শাইতান জি এটাকে অ্যাভয়েড করা দরকার শক্তভাবে আপনি ওগুলোকে অ্যাভয়েড করবেন কারণ সেই বেশি করে পড়বেন ওজু হালাতে থাকবেন স্টা আশাক ফরুল্লা পড়বেন আউজু বিল্লাহ আমি শাইতান রাজি পড়বেন আরেকটা হলো পজিটিভ মৃত্যু ভয় বান্দা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে নামাজের অবস্থায় দোয়ার অবস্থায় জেকেরের অবস্থায় আখরাত সম্পর্কে আল্লাহর কাছে ভীত হয়ে যাচ্ছে যে আল্লাহ যখনই আমার মৃত্যু হয় তুমি যেন আমার প্রতি গ্রহণ করো দয়া করো আমাকে ইমানের সাথে কবুল করো আল্লাহ আমার গুণাগুলোকে মাফ করে দাও এই যে তও বা ইস্তেকফারকে নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কে যে জিনিসটা আসে হ্যাঁ এবং হাসের ময়দান এবং আখেরাতের চিত্রটা জাহান নামের চিত্র থেকে শুরু করে এবং ইমানের হারাতে মরতে পারবো কি পারবো না এই সমস্ত আল্লাহ আল্লাহকে নিয়ে যখন সম্পর্কটা আসে ভয়ের দিকটা এটা কিন্তু পজিটিভ এটা মানুষকে নেগেটিভ দিকে নেবে না এটা মানুষের মনকে নরম করবে চোখের পানি আসবে আল্লাহর সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাবে হুইচ ইজ ভ্যারি গুড ভ্যারি পজিটিভ এটা যত বেশি হবে তত ভালো 
নবী করিম সাল্লা আসলাম বলেছেন আকসির দেখি হাদে মেলার দাঁত যে মানুষের জীবন থেকে সমস্ত মজা নিঃশেষ করে দেয় যে মৌতটা এটা এটাকে তোমরা বেশি বেশি করে স্মরণ করো ইস ইজ ভেরি পজিটিভ ওয়ান আর আর হলো নেগেটিভ কী হবে আমার আমি মরে গেলে এখন কী হবে অস্থিরতা এটা হলো ডিপ্রেশন জাতীয় জিনিস এটা হলো থেকে আসে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন মোরা কাবা এটা একটা টার্মোলজি অনেক সময় সুফিরা এটাকে ব্যবহার করেছে কিন্তু আল্লাহ তারা নিজেই তিনি বলছেন তিনি আমাদের প্রতি রাকিব তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন খেয়াল করছেন আমরা কি করি না করি আর আমিও যদি আল্লাহ তালার কাছে জেকের আজকার দোয়া তওবা ইস্তেফার এগুলো নিয়ে আমি চিন্তা করি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য যে আল্লাহ যে আমাকে এভাবে দেখছেন আমি তো কত গুণায় লিপ্ত আছি আমার চোখ কোন দিকে যাচ্ছে মুখে কোন কোন কথা বলছি আমার আচার ব্যবহার মানুষের সঙ্গে আমার রুজি রোজগার এগুলোর মধ্যে আমি ঠিক আছে কি না এরই যে এই যে তওবা ইস্তেফার দোয়া সময় নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে এরকমভাবে সম্পর্ককে নিজে ঝালাই করা নিরূপণ করা এই কাজটা একটা চমৎকার কাজ এটা আমাদের সবারই হওয়া দরকার এর মধ্যে মহাসাবাতুন নফস হয় নিজের নফসের অ্যাকাউন্ট নেওয়া আমি সারাদিন কালকে কি কাজ করলাম অমুকে আমি কষ্ট দিয়ে কথা বলেছি আমি অমুকের গেবত করে ফেলেছি হ্যাঁ আমার চোখটা ওদিকে চলে গিয়েছিল এই জাতীয় যখন মানুষ রিয়ালাইজ করে এই সময় আল্লাহ তালার কাছে লজ্জিত হয়ে যায় নিজের ভুল নিজের ভুলগুলোকে সংশোধন করার চেষ্টা করে অনুতপ্ত হয়ে যায় এ দিস সেশন কুড বিকাম মোরা কাবা আচ্ছা যে আল্লাহর সঙ্গে ধ্যান ধ্যান মানে আবার এরকম চোখ বন্ধ করে গৌত বুদ্ধের ধ্যান না যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমি আমার হিসাব নিচ্ছি আল্লাহর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোথায় আমি আল্লাহর কাছে কি দোষ করলাম কি ভালো করলাম আল্লাহ আমার সাথে কি করবেন সেটা নিশ্চিত ঠিকই এবং অমরাদের আনু বলেছেন হা সেবু আনফুসাকুম কাবলে আনতু হা সাবু তোমাদের হিসাব চাওয়ার আগে তোমরা নিজেরা নিজের হিসাব নাও আল্লাহর কাছে তুমি এইভাবে করে আমরা এই জিনিসটা পজিটিভ দ্যাটস ভেরি গুড জি চমৎকার শেখ শেখ এক বন্ধু উনি আমাদের স্টুডিওতে ফোন করেছেন উনি সরাসরি কথা বলতে চাচ্ছেন না ওনার কথা প্রশ্নটা হচ্ছে যে তাহিয়াতুল অজুর যে নামাজটা হ্যাঁ উনি অজু করলেন কিন্তু অন্যান্য নামাজ পড়লেন এটা পড়লেন পড়লেন না তাহলে কি ওনার গুণা হবে কি হবে না এই নামাজটিকে ফরজের পর্যায়ে পড়ে কি পড়ে না এই ব্যাপারটা উনি একটু কনফিউজ আছেন জানতে চাচ্ছেন না যদি উনি কোনো নামাজ পড়ে থাকেন জি তাহলে ওইটা ওই নামাজটাই তাহে তো অজু অজুর কাজ সেরে দিবে আচ্ছা আর যেন ওয়াক্তি নামাজ জন্য পড়েছেন তাছাড়া অন্য সময় মানে কোনো ওয়াক্তি নামাজ নেই তিনি অজু করে ফেলেছেন অজুর হালতে থাকার জন্য সুযোগ হলে দুই রাখাত পড়ে ফেললেন আর যখন কোনো ওয়াক্তি নামাজ পড়বেন ওনার হাতে যদি আর একটু সময় থাকে যেমন আসরে নামাজ পড়বেন তার আগে তিনি এখানে তাহে তো অজু পড়তে চান পড়ে ফেললেন এটা ভালো এটা নফলের মতো আর কি না পড়লে কোনো গুণা হবে না না পড়লে কিন্তু পড়লে অনেক সব হয়ে যাবে আমরা হাজির শুনেছি না এই বিষয়ে জি তার হাজির শুনেছি বেলাল রাজি আল্লাহ আনহুর জি যখন জান্নাতে নবী করিম সাল্লাহ মেয়েরা দিকে গিয়েছিলেন তখন বেলাল রাজি আল্লাহ আনহুর স্যান্ডেলের নয়েজ পাওয়া যাচ্ছিল জি জান্নাতে ওনার পাশে ওনার আগে আগে তিনি বলেন যে বেলাল কী আমল করে জান্নাতে তোমার স্যান্ডেলের নয়েজ পেলাম আওয়াজ পেলাম তিনি বলেন ইয়ার আসরুল্লাহ আমি আর কী আমল করি তবে যখনই অজু চলে যায় আবার অজু করে নেই নামাজ না থাকলেও না পড়তে হলেও অজু করে অজু করি তো অজু করলে যদি সুযোগ হয়ে যায় আমি দু রাখাত নামাজ মিস করি না তাহি এত অজু তিনি বলেন তাহলে এইটাই তোমাকে জান্নাতের ওই উঁচু পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে তো এটা এতে বুঝলাম যে এটা পড়াটা ভালো অনেক সবের ব্যাপার কিন্তু এটা বাধ্যতামূলক না বাধ্যতামূলক নয় কোনো গুণা হবে না জি চমৎকার আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী প্রশ্নে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন করেছেন ভাই রায়ান আনসারি আই উড লাইক টু নো হাউ উই ক্যান ডু জাকাত লাইক ডু উই হ্যাভ টু ডু জাকাত এভরি রমাদান ইন এ ফিক্সড ডেট ওকে জাকাতের বিষয়টা অনেক বড় না ঠিক আছে জাকাত আসলে তো বছরে একবার দিতে হবে বছরটা বছরটা কিভাবে ঠিক করবেন জি আপনার জীবনে যখন প্রথম আপনি জাকাতের নেশাবের মালিক হয়েছিলেন সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে আমাদের এই দেশের বর্তমান রেইটে দুইশো তিরিশ থেকে দুইশো চল্লিশের বেশি হবে না এই পরিমাণ যার কাছে জমা থাকে মানে পাঁচশো জমা হয়েছে এক জমা হয়েছে জীবনে যখন এরকম আপনার খরচে পাঠে কিছু জমা হয়ে গেল 
দুইশোর উপরে গেল ওই দিনে ডেটটা আপনার ডায়েরিতে লিখে রাখা আচ্ছা তারপরে যখন বছর ঘুরে আসলো ওই দিনে ডেটের মধ্যে পড়লো আবার বছরটা কিন্তু ইংরেজি বর্ষ ধরবেন না গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার ধরবেন না আরবি ক্যালেন্ডার ইসলামিক ক্যালেন্ডার মহরম সফর এগুলো থেকে সেটা রমাদানও হতে পারে জিলহাজও হতে পারে শাহবানও হতে পারে রবিউল আওয়ালও হতে পারে ওই ডেটটা ক্যালেন্ডার দেখে লিখে রাখবেন আর যদি ইংরেজি ডেটে লেখেন তাহলে লিখবেন যে এগারোই জুলাই ফর এক্সাম্পল আপনি প্রথম মালিক হয়েছিলেন আগামী বছর এগারোই জুলাইয়ের আগে এগারো দিন বাদ দিবেন কারণ চান্দ্র মাস এই তিনশো পঁয়ষট্টি দিন না এগারো দিন কম জি এগারো দিন কম হলে কথা হয় তিনশো পঁয়ষট্টি থেকে এগারো মাইনাস করলে এগারো মাইনাস করলে আপনার আসছে এখানে হচ্ছে তিনশো চুয়ান্ন তিনশো চুয়ান্ন তিনশো চুয়ান্ন তিনশো চুয়ান্ন তাহলে এগারোই জুলাই থেকে তিনশো চুয়ান্ন দিন করেন জি হ্যাঁ সেটা হতে পারে রমাদানে হতে পারে সাওয়ালে হতে পারে জিল হজ জি যে কোনো মাসে বছর আপনার ঘুরে জমা হয়ে গেল ওই দিন আপনি দেওয়ার কথা জি তবে কেন আমরা অনেকেই রমাদানে দেই এটার প্রশ্ন আছে থাকতে পারে সেখানে দুটো কারণ আসে একটা হলো যে অনেক সময় কোন মাস আরবি এটা তো মুখস্থ থাকে না অনেকের জি জমাদ আবুল জমাদ ইসানি রজব সাহাবান কিছু মনে থাকে না শুধু রমাদান মনে থাকে জি জিল হজ মনে থাকে হজের মাসের কারণে জি তো কাজেই মনে থাকতে সুবিধা হবে এই জন্য আপনি ইন অ্যাডভান্স যদি এক বছর দিয়ে দেন যেমন আপনার ডিউ হচ্ছে মহরম মাসে জি তা আপনি চিন্তা করলেন যে আমি এবারে অ্যাডভান্স এই রমাদানে দিয়ে দেই জি তাহলে একবার আপনি একটু আর্লি দিলেন বছর পুরার আগে তো আর্লি দেওয়াতে আপনার জন্য ক্ষতি হয়নি একশো সোয়াপ পাবেন জি তাহলে এখন থেকে ওই আর রমাদানের কয় তারিখে দিয়েছিলেন সেটা যদি ডায়েরিতে লিখে রাখেন তাহলে প্রত্যেক বছর ওই ডেটে আপনি আপনার জাকাতটা আদায় করে দেবেন জি এই হিসাব রাখার জন্য অনেক সুবিধা এইভাবে করলে দুই নম্বর হচ্ছে রমাদান মাসে দান খরাত করলে তো সব একটু বেশি হবে বেশি হবে সেটা সুযোগও পাওয়া গেল সেটাই এই দুই কারণে লোকেরা রমাদানে দেয় দেয় চমৎকার আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী প্রশ্নে প্রশ্ন করেছেন বোন শাহানা আহমেদ Uh, when you do the tawaf in Umrah, can you pray inside the Hatim and you can touch the Kaaba during the tawaf? During the tawaf, you can pray with the Tawaf. Okay. The Tawaf is a good thing. Yes. The Tawaf is a good thing. Yes. But the Tawaf is a good thing. And the Tawaf is a good thing. This is not a good thing. Yes. So, the Tawaf is a good thing. এক লা এক রাখাতে এক লক্ষ রাখাতে সব হিসাবে হাদিস এসেছে দুই নম্বর হচ্ছে যে আপনি যখন এই হাতিমে যাওয়ার জন্য খুব ধাকা ধাকি করতে হবে ছোট্ট জায়গার মধ্যে আর পুরোটাই পুরো এরিয়াটা হলো মাতাফ ওখানে কিভাবে লোকদেরকে ধাক্কা দিয়ে দুই দিক থেকে কেটে কেটে আপনি ওইখানে ঢুকবেন আর বের হবেন এটা খুবই মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়ে যায় এক সময় যখন সেখানে কম ছিল এত ভিড় ছিল না আমরা পড়েছি এখন আমরা কখনোই চিন্তা করি না কারণ যেতে হলে বের হতে হলে অনেক মানুষকে মাঝখান দিয়ে আপনি কেটে ধাক্কা দিয়ে দুদিকে সরিয়ে যুদ্ধ করে বের হতে হবে কাজে ওই আমাদের বেশ ইসলামিক যে বুকগুলো আছে অনেকগুলো বুকই বিশেষ সবের কথা মেনশন করা আছে এবং শুধু হাতিম না মাকামি ইব্রাহিমের পিছনে এদিকে আশেপাশে জায়গাগুলো বেশ এক একটা জায়গার এক এক রকম ফজিলতের কথা বলা হয়েছে যেহেতু প্রশ্নটা চলে আসলো আমি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করলাম আসলে অ্যাকচুয়ালি ওইখানে বিশিষ্ট জায়গাগুলির কি আলাদা কোনো ফজিলত আছে না ইটস ওভারঅল এভরিথিং ইজ সেম এমনি জেনারেলি কোরআন শরীফে আসে যখন তাও শেষ হয়ে যায় পত্তা খেদু মি মাকামি ইব্রাহিম আমসল্লাহ জি যে তাও শেষ হয়ে গেলে তোমরা মাকামি ইব্রাহিম ইব্রাহিম আলাহাম যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন ওই জায়গায় সুযোগ পেলে নামাজ পড়ো আচ্ছা এটা আল্লাহ তালা নির্দেশ করেছেন ওই জায়গায় না ওই জায়গার পিছনে হয়তো মানে মাকামে ইব্রাহিম থেকে নিয়ে পুরো এরিয়া পর্যন্ত এটাকেই সাফা মারোয়া যাওয়ার আগে এই এরিয়াটাকেই মাকামে ইব্রাহিম বলা হয় আচ্ছা আচ্ছা পুরো এরিয়াটা একটা জায়গা না ওনার ওই জায়গাকে নিয়ে আশেপাশে পুরো এরিয়া মাকামে ইব্রাহিম হিসাবে কাবার করা হয় আচ্ছা এটা সুন্দর যদি মানুষের পক্ষে ইজিলি সম্ভব হয় এবং প্রচুর ভিড় না থাকে তাহলে ওখানে পড়াটা ভালো যেহেতু কোরআন শরীফ আল্লাহ তালা পড়তে বলেছেন কিন্তু সব ওলা মাইকারাম একমত যখন পুরো এরিয়াটা হজের সময় রমাদানে এমন ভিড় হয়ে যায় যে তাওয়াফের লোকরা আটকে যাবে আপনি যদি মাকামে ইব্রাহিমে নামাজ পড়তে যান তাহলে উত্তম হচ্ছে তখন ওখানে না পড়ে অন্য যে কোনো জায়গায় পড়লে আপনার দুই রাখা তাওয়াফের নামাজ আদায় হয়ে যাচ্ছে তো 
যদি খালি থাকে তাহলে ওখানে পড়া উত্তম খালি না থাকলে ওখানে পড়ার জন্য যুদ্ধ করতেই হবে কয়েকজন মিলে আপনাকে কর্ণ করে রাখবে আর আপনি ওখানে নামাজ পড়বেন আর এতগুলো লোক শত শত হাজার হাজার লোক আসছে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়বে এই যে কষ্ট দেবেন ওই মাকামি ব্রেমে নামাজ পড়ার জন্য লোক থেকে কষ্ট দিচ্ছেন আপনার এই সব বেশি হবে না আপনার গুণা হয় গুণা হয়ে যাবে চমৎকার শেখ আমাদের ইমেলের প্রশ্নগুলো আজকে আমরা শেষ করেছি এখন আমরা চলে যাব আমাদের কলার কে আছেন আমাদের সাথে তার কাছে হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভাই আপনার প্রশ্নটি বলুন জি আসসালামু আলাইকুম আমরা আমাদের শেখ হাসান খুব নামই শেখ আমদার আব্দুল কাইম সাহেব আসসালামু আলাইকুম আপনারও ওয়ালাইকুম আসসালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া मुसलमान जेनारेफ्टर क्षति विधाय টানাটানির বাজেটের মধ্যেও সিকিউরিটির জন্য কিছু বাজেট বরাদ্দ করতে হয় জি আপনার গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শুকরিয়া আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের মসজিদ এক কমিটি এই ব্যাপারে সচেতন আছেন আলহামদুলিল্লাহ বাকি তো আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে ইনশাআল্লাহ আর বাকি অন্যান্য মসজিদের ব্যাপারে আপনি যেটা বলেছেন আমিও আপনার সঙ্গে একমত আমার মাঝে মাঝে ফিলিং হয় যে অনেক লোকাল মসজিদগুলো আছে যেখানে সিকিউরিটি কোনো ব্যবস্থা নেই জি এটা আমার মনে হচ্ছে যে এটা নিশ্চয়ই একটু আমাদের চিন্তায় রাখা দরকার আছে এবং ছোটখাটো মসজিদগুলোর পক্ষে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা অনেক বেশি এবং এটা ব্যয় করার কাজটা অর্থ ব্যয় করার কাজটা অনেক বড় বিষয় তবু কিছু এটা সমস্ত মসজিদগুলোর কমিটিকে কিছু কনসিডার করা দরকার যে নামাজের সময়তে অন্তত এক ঘন্টার জন্য এর আধা ঘন্টার জন্য নামাজ চলা অবস্থা একটু সিকিউরিটি ব্যবস্থা করা যায় কি না এটা যে সমস্ত মসজিদ মোটামুটি অ্যাফোর্ড করতে পারে এবং মসজিদের মুসলিদেরকে কিছু কনসিডার করা দরকার এই ব্যাপারে জি একটা এক্সট্রা কন্ট্রিবিউশন করে যে আমরা সিকিউরিটির জন্য এক্সট্রা কন্ট্রিবিউশন করব আপনারা উদ্যোগ নেন জি সুন্দর পরামর্শ দিয়েছেন আশা করি সবার কাছে যেখানে যেখানে পৌঁছার পৌঁছবে এই বক্তব্যটা জি আর দ্বিতীয় ছিল আমাদের যে সমস্ত মেয়েরা সিরিয়া এখানে সেখানে চলে গিয়েছে জি এগুলো কিভাবে যায় এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত রহস্যজনক মনে হয় বলেন পনেরো বছরের একটা মেয়ে সে দুনিয়ার কি বুঝেছে सठीक इसमिक शिक्षा ना दे विभिन्न मस्जिद इसमिक सेंटर गोटामुटी मेन स्ट्रीम इसमिक टीचिंग তারা যদি প্রপারলি এই এইজের মেয়েদেরকে ছেলেদেরকে আমরা ক্যাটার না করি শুধু বক্তব্য দিয়েছিলাম পাঁচ সাত বছর থেকে দশ বছর পর্যন্ত কোরআনশি পড়া শিখেছে কিছু নামাজ পড়া শিখেছে কয়টা সুরা মুখস্থ করেছে কয়টা দোয়া শিখেছে তারপরে আর ইসলামের কোনো প্রপার টিচিংয়ে তারা থাকেনি তাহলে তাদের এই সুযোগ কি অন্য কোনো দুষ্কৃতিকারী কাজে লাগাতে পারে অদ্ভুত চিন্তার লোকেরা সুযোগ নিতে পারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই জন্য পিতা মাতাকে খেয়াল করতে হবে যে 
তিন এই যার ছেলে মেয়েদের জন্য যেমন আমরা ইসলামের মসজিদ এবং আর এরকম যারা বড় বড় মসজিদগুলোতে আছে দারুলুমা আছে মুন্তাদায় আছে রিজেন্ট পার্কে আছে তারপরে আপনার বার্মিং হামের বড় বড় মসজিদগুলো ম্যাচেস্টার এইভাবে আছে যে ইয়াংদের জন্য উইকেন্ড কোর্স শনি রবিবারের কোর্স তাদেরকে বেসিক ইসলামিক নলেজটা দিয়ে দিলে তারা এই জাতীয় কোনো কিছুর খপরে আর পড়বে না এটা আমাদের বড় দায়িত্ব চমৎকার ভাই আশা রাখি না আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন আমরা চলে যাব পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম জি বোন আপনার আপনার প্রশ্নটি বলুন জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি কথা বলছেন আচ্ছা বোন আপনি যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে যান তাহলে ওখানে কিন্তু আমাদের গত পর্বটি সম্পূর্ণ পর্বটি আপলোড করা আছে আপনি ওখান থেকে সম্পূর্ণ দোয়াটি বারবার শুনে নিতে পারবেন এবং মুখস্ত করে নিতে পারবেন এবং আমরা চলে যাই তাহলে প্রথম প্রশ্নটা ইয়াতে যে ফরজ নামাজে ফরজ নামাজে লম্বা করা যায় কিন্তু একটা নবী করিম সাল্লাহ আলাইহি সাল্লাম সুন্দর সুন্নত एग्जांपल দিয়েছেন যেমন মাগরিব নামাজের জন্য মোটামুটি অদহা এই জাতীয় সূরাগুলো তারপরে যোহর আসরের জন্য ওয়াশামসি অদহা হা এই জাতীয় সূরাগুলো জি এরপরে এশার জন্য নফল নামাজে নবী করিম সালাম অনেক লম্বা লম্বা সুরা পড়েছেন আর ফরজ নামাজে তিনি মোটামুটি একটা সাইজ মেনটেন করেছেন আমি যে আন্দাজ দিলাম এটা মেনটেন করার চেষ্টা করাটাই উত্তম হবে ঠিক আছে বোন আশা রাখি আমি আপনার আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন আমরা চলে যাব খুব কুইকলি পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আপনি প্রশ্নটি বলুন আপনারা কেমন আছেন শেখ আব্দুল করিম সাহেব এবং আপনার যে প্রেজেন্টার জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি বারাকাল্লাহ ফেক আমার দুইটা শর্ট প্রশ্ন জি একটা হলো আমরা যখন জোহর নামার আচর নামাজ নামের সাথে পড়ি তখন আমরা চুপ না থেকে তো নিজেরা আলহামদুলিল্লাহ পরে আর একটা সুরা পড়ি তো সেটা যদি কমপ্লিট করতে না পারি তাহলে কোনো অসুবিধা আছে যে ইমাম যখন রুকুতে চলে গেলেন তার আগে যদি আমার সুরা শেষ না হয় এতে কোনো অসুবিধা আছে কিনা আর একটা হলো যে ইয়ের উপরে অ্যাঙ্কেলের উপরে পুরুষদের কাপড় উপরে থাকা কিরম জরুরি এটা যদি অ্যাঙ্কেলটা ঢাকা থাকে তাহলে কি গুনা হবে যে আপনার প্রশ্ন আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা উত্তরে চলে যাচ্ছি আর জোহর এবং আসর নামাজ আমরা জামাত আদায় করছি এবং দেখা গেল যে হুজুরের দোয়া শেষ সুরা হয়ে গেছে সুরা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আমার সুরা শেষ হয়নি তাহলে কি এটা নামাজ হবে কি হবে না না আপনি তো ইমামের পেছনে সুরা পড়ার কথা না শুধু সুরা ফাতেহা পড়া যাবে কি যাবে না এটা নিয়ে লম্বা চোরা ইখতেলাফ আছে আমাদের নামাজের আলোচনা আসছে আশা করি আমরা পাবেন সেখানে আছে যে যারা বলেছেন সুরা ফাতেহা পড়া উচিত তারাও বলেছেন অনেকেই আবার তাদের মধ্যে যে যেখানে ইমাম আসতে পড়েন জোরে পড়েন না সেখানে সুরা ফাতেহা পড়ার ম্যাক্সিমাম কথা এসেছে আর অন্য কোনো সুরা অ্যাড করার কথা আসেনি সেটা শুধু ইমাম পড়বেন মোক্তাদি শুধু সুরা ফাতেহা পড়বে যদি পড়তে চায় এবং যে ওই হাদিসকে আমল করতে চায় আর কোনো কোনো ফোকাহারা বলেছেন যে মুক্তাদিকে সুরা ফাতে করতে হবে না তো এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের যে প্রোগ্রামটা আমাদের এখন চলছে প্রতি শুক্রবারে ওই প্রোগ্রামে আমাদের দর্শক দেখতে পাবেন সেখানে আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নটাই যে গোড়ালি বা অ্যাঙ্কেলের উপরে কাপড় রাখাটা কতটুকু জরুরি বা নিচে যদি চলে আসে তাহলে 
নামাজ হবে কিনা বা অন্যান্য আবেদতের ক্ষেত্রে কোনো মানে কোন হাদিসে অনেক গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে একটা হাদিসে বলা হয়েছে মা আসফালা মিনাল কাবাইন ফাহুয়া ফিন নার যে যদি টাখনুগিরার নিচে অ্যাঙ্কেলের নিচে কাপড় চলে যায় পুরুষদের তাহলে সেটা জাহান্নামে যাবে কাপড় শুধু যাবে না মানুষকে নিয়ে যাবে আচ্ছা সেই কাপড়ের মানুষের সেই অংশ জাহান্নামে যাবে এত শক্তভাবে বলা হয়েছে যদিও আরেকটি হাদিসকে নিয়ে কেউ কেউ বলে থাকেন যে যদি যদি গর্ব অহংকার করে না করে থাকে তাহলে হবে না গর্ব অহংকার করলে হবে তো এটা নিয়ে কেউ কেউ ইখতেলাফ করেছেন কিন্তু আসলে মেজরিটি ওলামা ইকরাম মনে করেন অহংকার করে করলে গুণা আরও বেশি হবে আর অহংকার ছাড়াও গুণা হয়ে যাবে এটাই হলো অধিক অধিকাংশ ওলামাদের ফতোয়া কাজে এই ব্যাপারে আমরা নামাজের সময় শুধু নেয় অন্য সময়ে রোদুর পাড়াতে সতর্ক থাকি সতর্ক চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ শেখ আমরা অনুষ্ঠান একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবং আমাদের হাতে একদম সময় নেই আমরা আজকে অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ করছি দর্শক আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাই ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইমান আমলের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ Thank mm-hmm. you.